Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny e hoje eu trago para vocês um vídeo um pouco mais breve em que nós vamos discutir uma das novas vantagens que surgiram com esta temporada, que é a vantagem Frenesi. Como nós sabemos já há algum tempo, a Bungie tem diminuído a presença de vantagens como chacina ou carregador mortal, aumentos de dano direto. Desde então nós recebemos outras opções que têm mecânicas um pouco mais complexas para ativar o bônus de dano. E desta vez, a novidade é a frenesi. A descrição desta vantagem nos diz que estar em combate por um tempo longo aumenta o dano, manuseio e recarga da arma até você sair de combate. Não existe muita clareza nesta descrição, então eu resolvi testar o que significa estar em combate e também qual é o bônus concedido pelo frenesi. Então primeiramente, para acionar a vantagem, este quesito de estar em combate precisa ser cumprido e isto significa que você tem que estar engajado diretamente com um oponente. Pode ser você causando dano nele, com disparos, ou recebendo dano. Não é possível estar em combate mesmo sem disparar nenhum tiro. Entretanto, é necessário que você permaneça nessa condição. Então caso no meio de um tiroteio você pare de atirar ou de receber dano, talvez para buscar uma proteção, a contagem para que o frenesi se inicie será cancelada. Então caso você permaneça neste engajamento por aproximadamente 12 segundos, a vantagem será acionada. Para testar o bônus que ela nos proporciona, primeiramente, sem o frenesi ativado, nós temos um dano de precisão de 38.135. E agora com a vantagem ativa, nosso dano sobe para 45.762. E este é um aumento de 20%. Então aqui nós temos um aumento de dano inferior a vantagens ofensivas, como chacina, tapa e tiro, carregador mortal. E até mesmo do que vantagens mais situacionais, como arma vorpal. Entretanto, esta é a vantagem com mais fácil ativação, já que a qualquer momento que você está engajado com um oponente, após 12 segundos, ela irá se ativar, sem a necessidade de nenhuma mecânica extra. Além disso, é possível mantê-la indefinidamente, contanto que você permaneça no engajamento. E é importante de observar aqui que após permanecer mais ou menos 6 segundos sem estar atirando em um oponente ou recebendo dano, os efeitos da vantagem vão acabar. Então serão necessários novamente os 12 segundos para que ela volte a ter efeito. Além do dano, ela também concede um aumento no manuseio, que é muito mais difícil de testar e quantificar, e na velocidade de recarga. Aqui eu também realizei o teste e esse aumento é bem interessante, de aproximadamente 30% na sua velocidade de recarga. Então este elemento da vantagem é bastante significativo, muito próximo, por exemplo, da vantagem fora da lei. E tudo isso já torna essa vantagem uma ótima escolha. Mas existe mais um detalhe muito importante e extremamente benéfico. O frenesi será ativado mesmo que a arma não esteja empunhada. Então se você engajar em combate com uma outra arma e então alternar para a sua arma que possui a vantagem frenesi, depois dos mesmos 12 segundos, ela estará ativada. Isso promete excelentes combinações, conforme armas com esta vantagem forem adicionadas no jogo. E só como um exemplo, nós já temos uma ótima opção, que é o novo lança-foguetes da temporada, código duelo, e possui a capacidade de rolar com o frenesi e ao mesmo tempo com o coldre automático. Então nada vai te impedir de ter esta arma na sua reserva e de tempo em tempo sacá-la, já recarregada e colhendo o benefício do frenesi. Então qual o veredito para a frenesi? Com certeza ela terá mais utilidade em certas atividades em que é possível manter encontros por uma longa duração. Muitos ainda vão preferir vantagens como tapa e tiro em que você colhe o benefício após certo número de baixas. Mas esse tipo de vantagem vai se tornar uma raridade cada vez mais. E o frenesi é uma novidade interessante que traz um estilo próprio, embora exija esse primeiro período de engajamento, após isso ela vai te conceder bônus significativos para três características fundamentais nas nossas armas. Então esta é uma boa adição ao jogo, uma vantagem benéfica e mais importante, consistente. Enquanto você conseguir mantê-la, e isto é muito fácil, basta permanecer engajado, os aspectos afetados dentro da sua arma são os que mais importam. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!